Welkom bij Harvest Ministries. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. De Heer is echt opgestaan, hè? Amen. Hij is al onze lofprijs waard. Amen. Het offer wat Jezus heeft gebracht is geweldig. Dankzij zijn offer staan we recht voor God. Alles wat je hebt uitgespookt in het verleden, of wat je nog gaat uitspoken, daar heeft hij al voor betaald. Waarom stond Jezus op uit de dood? Enig idee waarom hij opstond uit de dood? Waarom stond hij op uit de dood? Ja, we kunnen geen levende God dienen als hij niet, als hij niet is opgestaan. Ja. Nou, als jullie met me op kunnen slaan, Romeinen 5... Romeinen 5 vers 7. Nou, als je kijkt naar, naar Romeinen 5 vers 7. Kijk wat hier staat. Is er iemand die voor een onschuldig mens wil sterven? Nauwelijks, zegt de Bijbel. Misschien gaat iemand nog zo ver dat hij zijn leven geeft voor een goed mens. Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Dus de Bijbel zegt van, je bent misschien nog wel bereid, iemand is misschien nog wel bereid, een enkeling, om te sterven voor een goed mens. Maar ben je bereid om te sterven voor een slecht mens, voor een crimineel, voor iemand die uh, weet ik veel wat allemaal op zijn, er- op zijn kerfstok heeft... Daar zullen we niet zo snel bereid zijn om te doen. Maar, maar God deed het. Hij, hij bracht zijn zoon, Jezus Christus, stierf voor de hele wereld. Voor elke zondaar. Wat je ook fout hebt gedaan, Jezus heeft daarvoor betaald. Daar, daar gaat deze tekst over. En dan staat er, wij zijn dus voor God gerechtvaardig, of rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbij gaat. Ik zei al eerder... Dat wat Jezus heeft gedaan is dat de schuld die op ons was, de rechter die moest uitspraak doen en zeggen, hé, hey, je bent schuldig, je hebt, hè, je hebt gelogen, je hebt gestolen, ik weet allemaal niet wat je hebt gedaan. En dan ben je dus schuldig. Maar doordat Jezus heeft gezegd van, nee, neem mij maar. Ik betaal die prijs. Ik betaal die prijs voor Steven. Ik betaal die prijs voor Ger. Ik betaal die prijs voor Marco. Voor, vul, vul je eigen naam maar in. En vanaf dat moment had de aanklager, de Bijbel zegt, Satan is de aanklager. En en dat is ook in zo'n rechtssetting. Dan heb je een aanklager, iemand die die gaat opzommen wat je allemaal fout hebt gedaan. Ja, rechter, God is de rechter. Ja, God, hij heeft dit gedaan, hij heeft dat gedaan. En die aanklager, Satan, die somt dat allemaal op. En met recht moet de rechter je dan veroordelen. Daarom staat er ook dat vreselijke oordeel van God, dat moet er zijn. Want anders zou hij geen rechtvaardig God zijn. Mensen die foute dingen hebben gedaan en er nooit voor gestraft worden, dat is een waardeloze rechter. Maar God wist dat we dat nooit aan konden voldoen. Dus hij zond zijn eigen zoon Jezus Christus, hij werd mens, God zelf werd mens. En hij nam de zonde op zich door te sterven aan het kruis. Dat is wat er gebeurde. En... In die rechtszaal kan je de setting dus zo zien dat die die Satan, die aanklager, die staat en die zegt van ja, maar hij heeft dit gedaan en hij heeft dat gedaan en zus en zo. En en je je weet dat je fout zit, je weet dat je fouten hebt gemaakt, je kunt dat niet verdoezelen. En Satan die die zal het maar al te lief zal die dat zo groot mogelijk tonen van wat je fout hebt gedaan. En schuld neemt bezit van je. Te, tekortkomingen, al, al die gevoelens komen over je, omdat je weet dat je fout zit. En misschien heb je ook in je persoonlijk leven dingen fout gedaan en, en, en nog steeds knaagt dat aan je. Van ja, je weet wel, je bent niet een goede moeder geweest, geen goede vader, weet ik veel. We kunnen op allerlei manieren worden aangeklaagd. Maar het mooie van het opstandingskracht van Christus, wat we vieren vandaag, is dat Jezus, die staat dan op en die gaat voor de rechter staan en die zegt, rechter, Vader, rechter, ik neem zijn of haar schuld neem ik op mij. En ik ga wel naar de gevangenis. Nou, hij ging niet naar de gevangenis alleen, hij stierf zelfs. De Bijbel zegt dat hij niet alleen maar, hij stierf, hij ging zelfs naar de hel. En hij nam de sleutels van de hel. En vanaf dat moment was er een overwinning. En die overwinning is voor ieder mens die het wil geloven. We zijn vrijgekocht. 
Dus je hoeft je niet meer te laten aanklagen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dus elke keer als er aanklacht is... van joh, je bent niet goed, je, je, je schiet tekort... Dan, dan hoef je niet in discussie te gaan met Satan, met de aanklager. Het enige wat je hoeft te zeggen van... ik heb een bewijs dat er voor betaald is. En, en dat bewijs dat er voor betaald is... wat is dat bewijs? Dat hij opstond. Dus waarom stond Jezus op uit de dood... Als bewijs van de betaling. De betaling vond een paar dagen geleden plaats. Tijd, hè, met de kruisdood. Wat we, hè, de passion, sommigen hebben jullie het misschien gezien op tv. Dat was de betaling. Toen Jezus aan het kruis hing, dat hij zei van het is volbracht. Ik, er is betaald. Voor elke zonde, voor elke tekortkoming van de hele wereld is betaald door Jezus Christus. En als bewijs daarvan stond hij op uit de dood. Kijk naar deze tekst. En als Christus niet weer levend is geworden, dan heeft uw geloof geen betekenis en zijn uw zonden niet vergeven. Zie je dat? Dus het bewijs dat je zonden vergeven zijn, het bewijs dat je gelooft in een redder, Jezus Christus, dat zit hem in het het leven worden. En de Bijbel zegt, als hij niet is levend geworden, dan heeft je geloof totaal geen betekenis, heeft geen zin. Het, Het heeft geen waarde. En je zonden zijn dus ook niet vergeven. En kijk wat er dan verder staat in in vers 57. staat, maar God zij dank, hij geeft ons door onze Heer Jezus Christus de overwinning over de zonde en de dood. Weet je, de Bijbel leert ons dat er zijn twee geboortes en er zijn twee doods, doden, doods, doods. Hoe zeg je dat? Je 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 kan twee keer geboren worden en je kan twee keer sterven. Dat is wat de Bijbel ons leert. Het punt is dit, dat allemaal worden we geboren. Daar kan je niet voor kiezen, dat gebeurt. Maar je kunt wel allemaal voor kiezen of je nog een keer geboren wordt, de tweede keer. En het andere punt is, is dat we zullen allemaal sterven, die eerste dood. Maar je kan ervoor kiezen of je ook die tweede dood zult sterven. Sterker nog, als je twee keer, gebo- Luister goed, als je twee keer geboren wordt, dan zal je maar één keer sterven. Word je maar één keer geboren, dan zul je twee keer sterven. Sommige mensen kunnen me aankijken, waar heb je het over? De Bijbel spreekt over dat we worden geboren. We zijn, zoals we hier zitten, zijn we allemaal geboren. We zijn allemaal uit onze moeder voortgekomen. En dat is de eerste geboorte. Dat is het geboorte in het vlees. En de Bijbel zegt dat als je het offer van Jezus aanneemt, dan word je opnieuw geboren. En hij vertelde dat aan een aan een fariseer, aan een Nicodemus. En Nicodemus die snapte dat niet. Die zei van, hoezo moet ik dan weer terug in de moederschoot van mijn moeder? Dat kan toch helemaal niet? En, en Jezus die zei van, ben jij nou een leraar? Hoe kun, je, hoe kun jij het mensen leren als je dit niet eens begrijpt? Het, hij zegt, het gaat niet om een lichamelijke geboorte. Het gaat om een geestelijke geboorte. Op het moment dat je Jezus aanneemt, word je van binnen als... Hè, we hebben net kleine uh, lis gezien. Je wordt als een nieuwe baby. Gloednieuw. Maar dan van binnen. En je leven wordt totaal anders. En die kleine baby binnenin die gaat groeien naarmate je meer en meer met God wandelt. En je wordt een geestelijk mens. En naarmate je geestelijke toestand toeneemt, gaat alles wat werelds is, alles wat aards is, alles wat verderfelijk is, gaat minder invloed op je hebben, omdat God in je groter is geworden. Dus die tweede geboorte is enorm belangrijk. En de Bijbel leert ons dat als je twee keer geboren bent, dus in het vlees, maar ook in de geest... Dan kun je niet meer sterven, maar één keer hooguit. En dat is je lichamelijk, dat je je lichaam aflaat. Op het moment dat, dat wij sterven, de, in het Hebreeuws staat er eigenlijk, je wordt gescheiden van je lichaam. Als wij sterven, dan stel dat ik nu doodval, dan zien jullie mijn lichaam, boom, die valt op de grond. Maar echt, de Steven, die staat nog hoor. En die zegt, jongens, ik zie jullie over een tijdje weer. I fly away. Weet je wel, maar dus, dus de echte persoon zit binnenin. En en de Bijbel leert ons, door wat we hier zijn, door Christus is de overwinning over zonde en dood. Door hem leven wij eeuwig. Dus als je sterft, als je je lichaam verlaat, dan zul je in eeuwigheid leven. Kijk, de de bekende tekst, Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft, dus dat is de voorwaarde, je moet het aannemen, je moet het geloven. God die drukt het niet door je strot. Hij zegt niet van, je moet mij aannemen. Hij zegt, je kunt mij. Het is een, het is een gift, het is een offer. Een keuze. Dus jij, jij kan kiezen om te zeggen, oké, okay, dat, dat ontvang ik. 
He, als, als, als iemand naar me toe komt en, en die zegt van... Alsjeblieft, hier heb ik een cadeau voor je. En, en ik zeg, ik wil het niet. En al, al houdt hij dat voor me. Ik zeg, nee, ik wil het niet. Ik, ik wil het niet. Dan, dan kan hij nog zo zijn best doen. Maar als ik niet het in ontvangst neem, gebeurt er niks. En zo is het ook met het offer van Christus. Wij kunnen kiezen om te zeggen, oké, okay, ik ga dat ontvangen. Ik, wat hij gedaan heeft, dat ga ik aannemen. En de belofte is dan dat als je dat doet, dan zul je met hem opstaan uit de dood. Dus je, je zult je lichaam verlaten, dat is die eerste dood. Maar die tweede dood, dat is de, de, de terminale dood, de eeuwige dood, die zul je niet meer meemaken. Want die tekst, Johannes 3, vers 16, zegt van... Opdat een ieder die gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Dus mensen die Christus niet aannemen, dat offer niet geloven, niet aannemen, daar zal een einde aan komen. En het is niet omdat God zo boos is, of wat. nee, hij is rechtvaardig. Want, hij, want zijn zoon, Jezus Christus, heeft een geweldig grote prijs betaald, namelijk zijn dood. En daarmee heeft hij ons vrijgekocht. En het is voor iedereen die dat gelooft. Iedereen die zegt, oké, ik ben ben misschien het niet waard... maar ik wil dat geloven dat hij voor mijn zonde is gestorven... en ik neem dat aan. En op dat moment, zegt de Bijbel, voltrekt zich een wonder in je binnenste. Je wordt opnieuw geboren. En, en, En die geestelijke mens staat op. Toen Jezus, dat kan ik misschien nog even noemen... op een gegeven moment... jullie kennen het verhaal dat Jezus op de op het tempelplein is, en hij is bij de tempel... en daar zijn de mensen alleen maar bezig met gokken en, 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 en dealen en verkopen en weet ik veel. Het gaat alleen maar om geld. De kerk had niks meer van doen met God. Vandaag aan de dag zie je dat soms nog. Dan zijn we alleen maar bezig met allerlei randvoorwaarden... maar niet waar het echt om gaat. En Jezus die liep daar en hij werd zo boos dat hij een zweep maakte. He, soms denken we dat Jezus altijd lief is en aardig... maar toen maakte hij een zweep... Uh, met drie touwen en hij, hij, hij sloeg iedereen uit die tempel. En de fariseers en de schriftgeleerden die zagen dat. En die gingen naar hem toe en die zeggen van... Hé, hey, op wiens autoriteit doe jij dat? Wie zegt dat jij dat mag doen? Wie ben jij eigenlijk? En dan zegt Jezus het volgende. Die zegt dan van... Breek deze tempel af en binnen drie dagen zal ik hem herstellen, zal ik hem opbouwen. Hij sprak over zijn dood. En over zijn wederopstanding. En de mensen die dachten van, hoezo deze tempel? Want zij, hij, zij dachten dat ze het over, dat ze het over die, die, die fysieke tempel hadden. Hij zegt, joh, daar hebben ze 46 jaar over gedaan om dat te bouwen. En jij gaat dat in drie dagen opbouwen, weet je. Ze geloofden er niks van. Maar pas toen hij later stierf en opstond uit de dood na drie dagen... toen herinnerden de discipelen zich van, oh ja, dat had hij gezegd. Dus het bewijs... De betaling is het ster van het kruis. Het bewijs dat er betaald is, is de opstanding. Dat is wat we vieren vandaag. Dus elke keer als de aanklager naar je toe komt... Luister goed, want hij komt dagelijks. Dat is mijn ervaring. Want we maken ook dagelijks fouten. Dus hij is als de kippen bij hem zegt... Ah, zie je wel, ben jij nou een christen? Dat je je, nog durft te, te, je gezicht nog durft laten zien in de kerk. Als, ze, als de mensen zouden weten wat jij nog hebt gedaan en zo. Of wat je nu denkt... Misschien zit je hier met hele andere gedachten. Misschien denk je van man, hou snel op, want ik wil naar huis. Ik, weet je, je zit misschien... En Satan zal je altijd veroordelen. Hij zal je altijd aanklagen. En het enige wat je hoeft te doen, is dat je betaalbewijs bijpakt. Het is hetzelfde als, weet ik veel, je bent in de winkel. Je hebt, uh, je hebt iets gekocht. Je loopt naar buiten en het poortje gaat af. Iedereen kijkt naar je, jij ja, natuurlijk schaamrood. En je denkt, ja, maar ik heb echt betaald hoor en zo. En de beveiliging komt erbij. Uh, mevrouw, wilt u even meekomen? Weet je wel, schaamte. Wat doe je dan, wat doe je dan? Kijk, kijk, ik heb betaald. Ik heb betaald. En de aanklacht heeft geen kracht meer. En dat is wat je moet doen. Elke keer als je wordt aangeklaagd. Van joh, uh, de sirenes gaan weer af. Dat komt jou niet toe. Je hebt daar geen recht op. Want je hebt dat gezegd en je hebt dat gedaan. En je dat het enige wat je hoeft te doen is zeggen van... Hé, hey, hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft betaald. En het bewijs dat er betaald is, is omdat hij opstond uit de dood. Amen? En dat is wat we moeten doen. Dus Jezus gaf zelf aan dat hij het recht heeft om uh, dit te doen. Omdat hij zal opstaan uit de dood. Kijk naar deze tekst. Genesis 3, vers 15. 
Al duizenden jaren geleden werd voorzegd dat Jezus zou komen en dat hij zou opstaan uit de dood. Dat hij de dood en de zonde zou overwinnen. Deze tekst gaat over dat Satan in de vorm van een slang de vrouw Eva verleidde. Wat we kunnen lezen in het begin van de Bijbel. En vanwege die ongehoorzaamheid en vanwege die verleiding komt er een vloek over de mensheid. Is dat omdat God nou zo boos is? Nee, hij is rechtvaardig. Hij is een rechtvaardig God. Ik bedoel, je moet je voorstellen dat jouw kind iets wordt aangedaan door iemand. En de rechter zegt van nou joh, doe niet zo moeilijk. Vergeven we gewoon. Nou, dat zal je echt niet pikken. Dan denk ik, ik ga naar andere rechten. Wat is dit voor waardeloze rechten? We willen dat er recht gesproken wordt. En God moest recht spreken. Dus hij sprak over de vrouw uit en Satan. Hij zei, en al, de vrouw en jij en al jullie nakomelingen. Dus zowel de nakomelingen als de vrouw. Als de nakomelingen van Satan. Nou, wat zijn de nakomelingen van Satan? Dat zijn de gevallen engelen enzovoort enzovoort. Maar Jezus zegt op een gegeven moment tegen de fariseers. Jullie zijn... Kinderen van de duivel. Dus blijkbaar kun je ook een nakomeling zijn van de duivel. Ja, dat zijn de woorden van Jezus. Als je, als je wandelt in wat de duivel wil. En wat wil de duivel? De duivel wil altijd haat. De duivel wil altijd vergelding. De duivel is altijd uit op discriminatie. De duivel is altijd uit op stelen, verderven, vernietigen. De duivel zal je altijd stimuleren om niet te vergeven. Want wat ze je hebben aangedaan, niet vergeven. Hij zal je altijd vast proberen daarin te houden. Maar Jezus Christus zegt van vergeef en je zult losgelaten worden. Laat los en je zult vrij zijn. Want hij heeft betaald. En God zegt tegen Eva en Satan. Voortaan zullen je vijanden zijn. Eén van haar nakomelingen zal je de kop vermorselen. En jij zult zijn hiel verbrijzelen. Dit ging over de kruisdood. Toen Jezus stierf aan het kruis en alle zonden op zich nam werd de kop van Satan vermorseld. Hij was op dat moment had hij, werd hij uitgeschakeld. En de hiel van Jezus werd uh, verbrijzeld, hè, symbolisch. Met andere woorden, hij, hij stierf. Alleen, die kop vermorselen, dat was definitief. Die hiel, daar kan je van herstellen. En inderdaad, Jezus stond op uit de dood. Dus dat werd al duizenden jaren voorzegd, wat, wat we vandaag vieren, dat dat zou plaatsvinden. In Leviticus 23, vers 10 en 14 werd ook al een symbool geïntroduceerd voor het volk van Israël over wat we vandaag vieren. En God zei tegen Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarven, de eerstelingen wordt het ook wel genoemd, in het Engels zeggen ze de first fruit, dus het eerste wat opkomt van je land, of het eerste lammetje dat geboren wordt, dat zijn de eerstelingen, en dan zei God tegen, uh, via Mozes, tot op die dag zult gij geen brood, of nee sorry hier, dan zult gij de eerstelingsgarven van uw oogst naar de priester brengen. En dan staat er verder, die priester moest dan die eerste oogst, of dat eerstgeboren lammetje, dat moest hij dan bewegen voor God. Het moest eerst naar God gebracht worden als het ware. En dan staat er, tot op die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koren eten, Totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een altoos durende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen. Dus de setting is dit. Dat God zegt, voordat je gaat genieten van je oogst. Voordat je gaat genieten van alles wat is opgekomen. De eerstelingen. Breng eerst aan God. En beweeg het voor God. En dan zal de oogst binnenkomen. En dit refereert ook weer naar Christus. Want Jezus Christus... Hij was de, de Bijbel zegt het, hè? ik geloof dat ik er zo'n tekst over heb. Hier zo. 1 Korinther 15, vers 22. Want evenals in Adam allen sterven, dat is die eerste dood. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dat is de, twee, dat is de, de, de opstanding, hè? De, 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 het levend worden. Eeuwig leven. Maar ieder, die in zijn eigen rang, maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Daar heb je het weer, dat woordje. Eersteling. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. De Bijbel zegt dat als Christus gaat verschijnen, zullen wij met hem opstaan. Zullen wij zichtbaar worden. Dus, in Leviticus wat te lazen, werd de priester gezegd van... 
je moest eerst je eersteling brengen. En dat werd eerst aan God gepresenteerd. En daarna zou pas de haven, de, de oogst binnengehaald kunnen worden. Geestelijk is het precies zo. Christus, hij is gestorven. Hij is, hij is het brood des levens, zegt de, zegt de Bijbel. En hij is eerst naar de Vader gegaan toen hij opstond. En pas daarna zijn wij gekomen. De oogst. En dat gaat alsmaar door. Dus we leven in een bijzondere tijd waarin we steeds meer en meer en dichterbij komen bij de vervolmaking van het lichaam van Christus. Het licht van deze wereld gaat alleen maar sterker schijnen dan dat het al schijnt. Natuurlijk gebeuren er nog dingen die niet kloppen, maar ik heb jullie al eens vaker uitgelegd. Hè? Vergeleken met 500 jaar, 1000 jaar geleden leven we al in een paradijs. Niemand van ons zou 1000 jaar geleden willen leven, want die had totaal geen zekerheid. We leven langer, hongersnoden zijn minder... Minder oorlogen. Het gaat gewoon veel beter. De reden waarom we het niet ervaren is omdat Satan het enige wat hij nog kan doen. Zijn kop is vermorzeld, maar hij kan nog één ding doen. En dat is je bang maken. Je aanklagen en je bang maken. En angst verlamt. Maar op het moment dat je telkens dat bewijs houdt. en zegt nee maar Jezus is opgestaan uit de dood. Je hebt geen recht meer. Er is voor betaald. Ja, zelfs voor mij is er betaald. Dan, dan kan hij niks meer doen. Het is mij opgevallen... Ik weet niet al die films uit mijn hoofd. Maar het is me opgevallen hoeveel films uit Hollywood notabene. Dat als Satan of, of een demon of wat dan ook in die film voorkomt. Heel vaak is de oplossing dat mensen die hem moeten negeren. En dan kan die, heeft hij geen vat meer. En, 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 en ik, ik zag dat, laatst zag ik ook zo'n film. En ik zei nog met Shannon. Ik zeg ja, bijzonder dat ze dat, dat ze dat zo verfilmen. Want eigenlijk is dat waar het om gaat. Satan heeft geen, geen, geen kans meer. Het enige wat hij nog kan doen is jouw aandacht opeisen. En als je daarop ingaat, ja dan heeft hij je. Maar op het moment dat je zegt nee, er is betaald. Wat je ook zegt van mij. En wat je ook vindt van mij. Gods liefde voor mij was zo groot. Hè? Maak het persoonlijk. Gods liefde voor mij was zo groot dat hij bereid was om voor me te sterven. En daarom kan ik met hem leven. En daarom zegt Paulus ook van, niet langer ik leef meer, maar Christus leeft in mij. En Paulus had dat op zijn kerfstok hoor. Ik bedoel, hij had heel veel mensen laten vermoorden die Jezus volgden. En toch zegt hij, ik ben gerechtvaardigd. Komt het omdat hij nou uh, een beetje zijn kop in het zand stopt? Nee, hij was zich bewust van, er is voor me betaald. En net zoals dat jij bij dat poortje staat bij de winkel en die beveiligingsman die zegt van uh, ja mevrouw heeft u wel betaald. Dan pak je dat uit je tas en zegt kijk laat me met rust. Ik heb betaald. <laughs> en zo kan je dat ook tegen Satan zeggen of welke aanklacht erop. En, 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 en Satan komt niet met bokkenpoten hè. Meestal niet. Hij komt niet naar je toe. Hij komt altijd door mensen. Soms je eigen familieleden. Je eigen broer of zus. Soms zelfs in de kerk. Mensen denken dat Satan nooit in de kerk. Hij kan zelfs via je broeder of zus in de kerk kan hij naar je komen. En aanklacht over je uitspreken. En dan moet je doorhebben. En daarom moet je dus altijd bewust zijn van... Hé, hey, er is betaald. Er is betaald. En hij doet het op allerlei manieren. En onze enige garantie is, is dat we bewust zijn er is voor betaald. We zullen leven met hem. En we zullen ook openbaar worden met Christus. We hebben het gehad over het brood. Dat de priester de eerste link kreeg. En dat bewoog hij voor de heren. En u weet, er is een mooi uh, verhaal in de Bijbel. Wat ook refereert naar, naar Christus sterven en, en opstanding. En dat is dat Jezus op een gegeven moment, het laatste avondmaal, vlak voordat hij zou sterven. Voordat hij het offer zou brengen. Hij zou de zonde van de wereld op zich nemen. Had hij nog één meeting met zijn volgelingen, de discipelen. En ze waren aan een tafel. En zoals jullie nu aan de tafel zitten, waren ze aan een grote tafel met elkaar. En hij nam een stuk brood, zegt de Bijbel. Een, 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 um, een, een levend, hoe zeg je dat? Een niet, niet, niet gegist brood. Onge, ongezuurd brood, dat is het juiste woord. Ongezuurd brood. Met andere woorden, een brood dat perfect was. Een eersteling. Het, het, er zat geen, geen, geen smet op. En hij nam dat brood en hij verbrak het. Hij maakte het helemaal in stukken. In kleine stukjes maakte hij het. En hij verdeelde dat brood... Aan zijn volgelingen, aan de mensen die in hem geloofden. En hij zei van neem en eet, want dit is mijn lichaam dat voor je gegeven wordt. En, en wat, 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 wat je dan dus doet, is dat moment dat je zegt oké okay, ik ontvang dat en ik eet ervan. Dan wordt het één met jou. Want wat jij eet, hè, komt in jouw lichaam en wordt één met jou. 
Dus eigenlijk wat Jezus daar deed, is dat hij zegt van, hé, hey, ik zal mijn leven geven en dat, dat brood dat representeert mijn lichaam en eet ervan en we zullen één zijn. En dan vervolgens nam hij de wijn en hij zei, drink hiervan, want dit is mijn bloed dat voor jou vergoten wordt. En de Bijbel leert ons dat het bloed van het lam, dat vergeeft onze zonde, dat, dat, dat reinigt ons. Uh, 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 dat, het is als een... Als een, een, een um, ja, als, als een covering, als een, als een bescherming, het bloed van het lam. En je ziet dus dat, dat ze dat dus moesten doen. En door dat te doen, gaven ze blijk van hun geloof, van hun overgave. En Jezus wist, als je eet van het brood en je drinkt van de wijn, dan zul je ook deel hebben aan mijn opstanding. En ik wil samen met jullie wil ik dat avondmaal vieren. En de Bijbel zegt, elke keer als je bij elkaar komt, doe dat ter nagedachtenis van mijn kruisdood en mijn opstanding. Denk aan de betaling en denk aan het resuutje, het, 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 het bonnetje dat er betaald is en dat is zijn opstanding. Ja, zullen we dat doen? Vader, we prijzen u, we danken u wel, heren, voor dit samen zijn. Dank u wel, heren, voor uw tegenwoordigheid in ons leven. En dank u wel dat u het offer heeft betaald. U heeft de prijs betaald en u heeft ook het bewijs daarvan geleverd door op te staan uit de dood. En volk van God, wees zo gezegend. De Heer, Hij behoed en bewaar je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en Hij zei je genadig. De Heer, Hij verheffen zijn aangezicht over je en Hij geeft je zijn shalom, zijn vrede. Wees gezegend in de stad, wees gezegend op het veld, wees gezegend in je ingaan of uitgaan. En wees voorspoedig in alles wat je onderneemt. En de Heer zegt, vrees niet. Wees niet bang, maak je geen zorgen. Want zie, ik ben met je tot de volleinding van deze wereld. En dan ieder die geloof zegt, amen. amen. En uh, dan zien we elkaar volgende maand. Hè? De eerste zondag van mei komen we weer bij elkaar.